హాయ్ ఎవ్రీవన్ బేసిక్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ లో మనం ఇప్పుడు ఫోర్త్ వీడియో వాల్యూమ్ అనాలిసిస్ గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం సో ఈ వాల్యూమ్ అనాలిసిస్ నేర్చుకోవడం కోసం నేను డైరెక్ట్ గా మిమ్మల్ని లైవ్ చార్ట్స్ చూపిస్తాను సో ఆ లైవ్ చార్ట్స్ కోసం నేను చార్టింగ్ డాట్ కామ్ కి వెళ్తున్నాను సో చార్టింగ్ డాట్ కామ్ కి వెళ్ళి సో చార్టింగ్ స్పెల్లింగ్ వచ్చేసి సిహెచ్ఏఆర్టిఐఎన్కే చార్టింగ్ డాట్ కామ్ ఇది మనకి ఫ్రీ వెబ్సైట్ అనమాట సో జనరల్ గా నేను చాట్ కి సంబంధించిన అనాలిసిస్ అంతా ఈ ఫ్రీ వెబ్సైట్ లోనే చేసుకుంటూ ఉంటాను సో ఇక్కడ నేను స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా షేర్ చూపిస్తూ దానితో పాటు మీకు నేను వాల్యూమ్ అనాలిసిస్ నేర్పిస్తాను అయితే ఇప్పుడు ఒకసారి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చూస్తే ఇక్కడ నాకు వైట్ అండ్ రెడ్ క్యాండిల్స్ ఉన్నాయి వైట్ క్యాండిల్ అంటే మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు గ్రీన్ క్యాండిల్ లాగా అండ్ రెడ్ క్యాండిల్ ఇది సో వైట్ క్యాండిల్ అండ్ రెడ్ క్యాండిల్ అలాగే అక్కడక్కడ డోజీస్ ఫామ్ అవుతూ మనకి సో ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది కదా డోజీస్ సో ఇలా ఫామ్ అవుతూ నాకు క్యాండిల్ స్టిక్ చార్ట్ ఉంది అయితే ఈ క్యాండిల్ స్టిక్ చార్ట్ తో పాటు కింద నేను ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఈ కింద ఉన్నదంతా నాకు వాల్యూమ్ సో ఒకవేళ ఆ బార్ గనక చాలా పెద్దగా ఉందనుకోండి ఆ రోజు ఎక్కువ ట్రేడింగ్ జరిగినట్టు అంటే ఎక్కువ వాల్యూమ్ లో ట్రేడ్ చేసినట్టు ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ వాల్యూమ్ పెద్దగా వచ్చింది అంటే చాలా మంది కొన్నట్టు అనమాట అక్కడ సో చాలా మంది పబ్లిక్ కానీ ఇన్వెస్టర్స్ కానీ ఎవరైనా సరే కొన్నట్టు అయితే ఇప్పుడు మనకి ఈ వాల్యూమ్ పెద్దగా ఉంటే కొన్నట్టు చిన్నగా ఉంటే సారీ పెద్దగా ఉంటే ఎక్కువ ట్రేడింగ్ జరిగినట్టు చిన్నగా ఉంటే తక్కువ ట్రేడింగ్ జరిగినట్టు సో ఈ ఎక్కువ ట్రేడింగ్ జరిగితే ఏమవుతుంది తక్కువ ట్రేడింగ్ జరిగితే ఏమవుతుంది అండ్ మనం ఇలాంటప్పుడు వాల్యూమ్ అనాలిసిస్ ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అనేది నేర్చుకుందాం అయితే వాల్యూమ్ అనాలిసిస్ మనకి నేర్చుకునేటప్పుడు రెండు థింగ్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రైస్ ప్లస్ వాల్యూమ్ ప్రైస్ ప్లస్ వాల్యూమ్ సో ఇక్కడ నేను ప్రైస్ ప్లస్ వాల్యూమ్ రెండింటినీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అని చెప్తున్నాను సో ప్రైమ్ లో ప్రైజ్ అనేది జనరల్ గా పెరిగేటప్పుడు రెండు రీజన్స్ వల్ల పెరగడం కానీ తగ్గడం కానీ ఉంటుంది డిమాండ్ అండ్ సప్లై రైట్ సో ఇప్పుడు ఒకవేళ మనకి డిమాండ్ లో కూడా టూ టైప్స్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఉండొచ్చు సప్లై లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ సప్లై ఉండొచ్చు సో ఒకటి హెవీ డిమాండ్ తీసుకుంటున్నాను తర్వాత లో డిమాండ్ తీసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ హెవీ సప్లై తీసుకుంటున్నాను అలాగే లో సప్లై తీసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు మనం అనుకునేది ఏంటి ఇక్కడ మనం ఒక చిన్న ఎగ్జంప్షన్ చేసుకుంటాం ఆ ఎగ్జంప్షన్ ఏంటి అంటే హెవీ డిమాండ్ వచ్చినప్పుడు స్టాక్ ప్రైస్ చాలా బాగా పెరుగుతుంది లో డిమాండ్ వచ్చినప్పుడు స్టాక్ ప్రైస్ స్లోగా పెరుగుతుంది హెవీ సప్లై వచ్చినప్పుడు చాలా ఫాస్ట్ గా పడిపోతుంది లో సప్లై వచ్చినప్పుడు స్లోగా పడుతుంది అని చెప్పి మనం ఒక ఎగ్జంప్షన్ కి అనుకుంటాం సో షేర్ ప్రైస్ పెరుగుతున్నప్పుడు హెవీ డిమాండ్ ఉన్నట్టు షేర్ ప్రైస్ కనుక తగ్గుతుంటే మనకి హెవీ సప్లై ఉన్నట్టు అదే లైట్ గా పెరుగుతూ ఉంటే లో డిమాండ్ ఉన్నట్టు లైట్ గా పడిపోతూ ఉంటే లో సప్లై ఉన్నట్టు సో ఈ కండిషన్స్ మనం ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు మనకి ట్రెండ్ ఎంత వరకు కంటిన్యూ అవుతుంది అనేది మనం వాల్యూమ్ అనాలిసిస్ ని బట్టి చెప్పొచ్చు అనమాట సో ట్రెండ్ అనేది మనం నమ్మదగిందా లేదా ఇప్పుడు మనం హెవీ డిమాండ్ కండిషన్ లో ఉన్నామా లేకపోతే లో డిమాండ్ కండిషన్ లో ఉన్నామా ఇప్పుడు షేర్ ప్రైస్ పెరుగుతుంది షేర్ ప్రైస్ పెరుగుతున్నప్పుడు అది స్లోగా పెరుగుతుందా లేకపోతే ఫాస్ట్ గా పెరుగుతుందా సో ఫాస్ట్ అంటే ఎంత ఫాస్ట్ అనేది ఎలా తెలుస్తుంది మనం హెవీ డిమాండ్ కండిషన్ లో ఉన్నామా లో డిమాండ్ కండిషన్ లో ఉన్నామా సో అది తెలుసుకోవడం కోసమే నేను ఇప్పుడు వాల్యూమ్ అనాలిసిస్ నేర్పిస్తున్నా అనమాట సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను చూస్తే స్టాక్ ప్రైస్ నేను ఇక్కడ పీరియడ్ ఒకసారి సెట్ చేస్తాను సిక్స్ మంత్స్ అని రైట్ సో ఇక్కడ ఇంకొక థింగ్ నేర్పిస్తాను మీకు ఇక్కడ ఏదైతే చార్టింగ్ డాట్ కామ్ ఉందో మీరు ఇంతవరకు ఎప్పుడు యూస్ చేయలేదు కాబట్టి సో ఒకసారి నేను మీరు చార్టింగ్ డాట్ కామ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మేబీ ఇలా ఉండొచ్చు నేను ర్యాండమ్ గా నేను కొన్ని సెట్టింగ్స్ పెట్టుకుంటాను సో మీకు ఫస్ట్ టైం చార్ట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇలాంటి చార్ట్ ఏదైనా కనిపించవచ్చు సో మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మనకి ప్లెయింగ్ చార్ట్స్ కావాలన్నమాట సో ఆ ప్లెయింగ్ చార్ట్స్ కోసం ఇక్కడ పైకి వెళ్తే మీకు ఏదైనా ఒక స్టాక్ సెర్చ్ చేశారు అనుకోండి సపోజ్ ర్యాండమ్ గా ఇప్పుడు మైండ్ ట్రీ అనే స్టాక్ సెర్చ్ చేశారు సో స్టాక్ సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఇలా వస్తుంది సో క్లమ్జీ క్లమ్జీగా ఉంది ఏం అర్థం కావట్లేదు కదా సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ పైకి వస్తే ఇక్కడ లోవర్ ఇండికేటర్ అప్పర్ ఓవర్లేస్ మూవింగ్ యావరేజ్ అని ఉంటాయి 
సో లోవర్ ఇండికేటర్స్ లో ఏవైనా టిక్ పెట్టి ఉంటే ఆ టిక్ మార్క్ ఉన్నాయని తీసేయండి తర్వాత అప్పర్ ఓవర్ లేస్ లో కూడా ఏమైనా ఉంటే టిక్ మార్క్ తీసేయండి తర్వాత మూవింగ్ యావరేజెస్ లో ఉంటే అవి కూడా టిక్ మార్క్ తీసేయండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్న ప్రైజ్ లెవెల్స్ కూడా జస్ట్ ఈ హారిజాంటల్ గ్రిడ్ వెర్టికల్ గ్రిడ్ ఒక్కటి ఉంచేసి మిగిలిన టిక్ మార్క్స్ అన్ని తీసేయండి ఈ అలర్ట్స్ లో డ్రాయింగ్ టూల్స్ అదర్ సెట్టింగ్స్ వీటిల్లో అన్నిట్లో కూడా మిగిలిన టిక్ మార్క్స్ అన్ని తీసేసి మనం అప్డేట్ చాట్ కొడితే మనకి ఇలాగా ప్లెయిన్ చార్ట్ అనేది ఒకటి వస్తుంది సో ఈ ప్లెయిన్ చార్ట్ లో మనం ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీకు అన్ని మూమెంట్స్ నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకున్నాను సో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చూస్తే నాకు ఇక్కడ ఇలా స్టాక్ ప్రైస్ పెరుగుతుంది సో ఇక్కడ నాకేంటి డిమాండ్ కండిషన్ లో ఉంది రైట్ అయితే ఈ డిమాండ్ అనేది హెవీ డిమాండా లేకపోతే లైట్ డిమాండా ఎలా తెలుస్తుంది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి నేను వాల్యూమ్స్ నాకు ఇలా కిందకి వెళ్ళిపోతా ఉన్నాయి రైట్ స్టాక్ ప్రైస్ పెరుగుతున్న కొద్దీ వాల్యూమ్స్ పడిపోతూ ఉన్నాయి అంటే అది లైట్ డిమాండ్ కండిషన్ లో ఉందని సో ఇప్పుడు ఇది నేను ఎల్డి అని పెట్టుకుంటున్నా ఎందుకంటే లో డిమాండ్ కండిషన్ లో ఉంది రైట్ లో డిమాండ్ కండిషన్ తర్వాత స్టాక్ ప్రైస్ ఇలా పడుతూ ఉంది సో స్టాక్ ప్రైస్ పడుతున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే వాల్యూమ్ ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో స్టాక్ ప్రైస్ పడుతున్నప్పుడు వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయితే మనకు అది హెవీ సప్లై కండిషన్ లో ఉంది రైట్ హెవీ సప్లై కండిషన్ లో ఉంది అయితే ఎక్కడ దాకా సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొకసారి నేను క్లియర్ చేసి క్లియర్ గా రాస్తున్నాను సో ఇక్కడ డిమాండ్ ఉంది అండ్ వాల్యూమ్ ఏమో పడిపోతుంది ప్రైస్ పెరుగుతున్నప్పుడు వాల్యూమ్ పడుతుంటే ఏంటి ఇది లైట్ డిమాండ్ కండిషన్ లో ఉంది సో లో డిమాండ్ కండిషన్ నుంచి అది సప్లై లోకి మారచ్చు ఇక్కడ తర్వాత ఇలా ఫాస్ట్ గా పడిపోతున్నప్పుడు వాల్యూమ్స్ ఏమో ఇంక్రీజ్ అవుతూ వచ్చాయి ఇలాగా సో ఇంక్రీజ్ అవుతూ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి హెవీ సప్లై కండిషన్ లో ఉంది అంటే ఎక్కువ పడిపోవడానికి ఆస్కారం ఉంది అని అర్థం అనమాట అలాగే పడిపోయింది కూడా తర్వాత ఇలా వాల్యూమ్స్ ఇంకా పడుతున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది వాల్యూమ్స్ పడుతూ వస్తున్నాయి ఇలాగా రైట్ సో ప్రైస్ పడుతుంది వాల్యూమ్స్ పడుతున్నాయి జనరల్ గా ప్రై ఎప్పుడైనా సరే వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది అనుకోండి ఆ ట్రెండ్ కంటిన్యూ అవడానికి ప్రాబిబిలిటీ ఉంటది లేదు ఒకవేళ వాల్యూమ్ కనుక ఆపోజిట్ ఉంది అంటే వాల్యూమ్ రివర్స్ అయింది అంటే మళ్ళీ రివర్స్ అవడానికి పాజిబిలిటీ ఉంటది సో ఇక్కడ కండిషన్ చూస్తే మనకు ఏమర్థం అవుతుంది ఒకవేళ స్టాక్ ప్రైస్ ఇక్కడ పడిపోతూ ఉంది కదా స్టాక్ ప్రైస్ పడిపోతూ ఇక్కడ వాల్యూమ్ కూడా పడిపోయింది సో అందుకని ఇక్కడ నుంచి రివర్స్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటది ఇది లో సప్లై కండిషన్ లో ఉంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వాల్యూమ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది రైట్ సో అప్పుడు హెవీ డిమాండ్ కండిషన్ లో ఉంది మనకి స్టాక్ అంటే ఎక్కువ కొండ కొంటే చాలా పైకి వెళ్ళడానికి ఆస్కారం ఉంది వాల్యూమ్స్ ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తున్నాయి కదా తర్వాత మళ్ళీ ఒకవేళ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం తర్వాత ఇలా పడిపోతూ ఉంది అనమాట సో ఇప్పుడు నాకేమైంది స్టాక్ ప్రైస్ పడిపోతుంది వాల్యూమ్ పడిపోతుంది అంటే లో సప్లై కండిషన్ లో ఉంది ఇక్కడ నుంచి రివర్స్ అయ్యి మళ్ళీ పైకి వెళ్ళచ్చు సో అదే ఏమైంది ఎప్పుడైతే పీక్ వాల్యూమ్ వచ్చిందో ఇక్కడ నుంచి ట్రెండ్ మారిపోయి ఇలా ఒక మనకి హై డిమాండ్ కండిషన్ లో ఉంది వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది అండ్ డిమాండ్ పెరుగుతుంది హై డిమాండ్ కండిషన్ లో ఉంది అయితే ఓకే గతం చార్ట్ చూసి ఎవరైనా చెప్తారు రైట్ గత చార్ట్ చూసి ఎవరైనా చెప్తారు ఏం జరిగింది ఏంటి హై డిమాండ్ లో సప్లై అని బట్ ఇప్పుడు మనం ఉన్న సిచ్యువేషన్ ని బట్టి ఇది హై డిమాండ్ ఆ లో డిమాండ్ ఆ హై సప్లై ఆ లో సప్లై ఆ ఇప్పుడు ఎలా చెప్పాలి అనేది ఇంపార్టెంట్ రైట్ సో దానికోసం నేను ఒక చిన్న మీకు ఫస్ట్ చార్ట్ చెప్పి తర్వాత మీకు క్లియర్ చేస్తాను ఇప్పుడు సపోజ్ స్టాక్ ప్రైస్ తీసుకుంటున్నాను స్టాక్ ప్రైస్ అలాగే వాల్యూమ్ తీసుకుంటున్నాను స్టాక్ ప్రైస్ అండ్ వాల్యూమ్ చూసుకుని దానికి తగ్గట్టుగా నా కండిషన్ ఏంటి చూసుకుంటున్నాను రైట్ సో ఇప్పుడు ఒకవేళ స్టాక్ ప్రైస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకుందాం రైట్ వాల్యూమ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకుందాం అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ ట్రెండ్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది సో ఇది కూడా కండిషన్ కూడా ఇంక్రీజింగ్ ఫేజ్ లోనే ఉన్నట్టు ఒకవేళ స్టాక్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కానీ వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అలాంటప్పుడు రివర్స్ అవ్వడానికి పాజిబిలిటీ ఉంటది షేర్ అనేది రైట్ రివర్స్ అయ్యి డిక్రీజ్ అవ్వడానికి పాజిబిలిటీ ఉంటుంది అదే ఒకవేళ స్టాక్ ప్రైస్ వచ్చేసి పడిపోతుంది డిక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది పెరు
అంటే పడిపోతుంది కానీ స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగ్ గా పడట్లేదు లైట్ లైట్ గా పడుతుంది అలాంటప్పుడు ఇది రివర్స్ అయ్యి ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు అనమాట రివర్స్ అయ్యి ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు సో ఇలాంటి కండిషన్స్ ఇప్పుడు మీరు ఒక ఇది ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని కూడా మీరు జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ స్టాక్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే అలాగే ఇంక్రీజ్ అవడానికి ఎక్కువ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఇట్లాంటి కండిషన్స్ మనం చూసుకుంటే ఇప్పుడు మనం ఈ రోజున ఏం జరుగుతుంది సో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇలా స్టాక్ ప్రైజ్ అనేది మెల్లగా కిందకు వస్తుంది కదా అండ్ వాల్యూమ్ కూడా కిందకు వస్తూ ఉంది అయితే రేపటి రోజున ఇప్పుడు నాకు ఏం జరిగింది ఇది డిక్రీజ్ అవుతుంది రైట్ స్టాక్ ప్రైజ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ వాల్యూమ్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది రైట్ స్టాక్ ప్రైస్ డిక్రీజ్ అవుతుంది వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి కొన్ని రోజుల తర్వాత రివర్స్ అయ్యి ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు అయితే రివర్స్ అయ్యి ఇంక్రీజ్ అయ్యేటప్పుడు ఏం జరుగుద్ది సో ఇదే కండిషన్ ఆల్రెడీ ముందు కూడా ఉంది చూడండి ఇలాగా స్టాక్ ప్రైస్ పడిపోతూ ఉంది అండ్ వాల్యూమ్ కూడా పడిపోతూ ఉంది సో స్టాక్ ప్రైస్ అండ్ వాల్యూమ్ పడిపోతున్నప్పుడు రివర్స్ అయ్యి ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు సో రివర్స్ అయ్యి ఇంక్రీజ్ అయిందా లేదా సో రివర్స్ అయ్యి ఇంక్రీజ్ అయ్యేటప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే ఒక హెవీ ఒక పెద్ద వాల్యూమ్ వచ్చి ఇక్కడ నుంచి ట్రెండ్ మారుతుంది అని చెప్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఇది రివర్స్ అయ్యి ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి ఏం జరగాలి మనకి ఒక పెద్ద వాల్యూమ్ వచ్చి అప్పుడు అక్కడ నుంచి రివర్స్ అయ్యి ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి ఒకవేళ రివర్స్ అయ్యి ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే పెద్ద వాల్యూమ్ వచ్చిన రోజు మనం అక్కడ నుంచి రివర్స్ అయ్యి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని అనుకోవచ్చు అప్పటిదాకా మనకి ఈ ట్రెండ్ అనేది కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటది రైట్ సో ఇప్పుడు ఇంకొక స్టాక్ చూద్దాం రైట్ సో ఇంకొక స్టాక్ చూడడం కోసం నేను ఇంకొక చార్టింగ్ డాట్ కామ్ ఓపెన్ చేస్తాను సో ర్యాండమ్ గా ఏ స్టాక్ నేను ఏది అనుకోవట్లేదు ఏ స్టాక్ వచ్చినా నేను సెలెక్ట్ చేస్తాను సపోజ్ ఐటీసీ వచ్చింది ఐటీసీ మీద క్లిక్ చేశాను సో ఈ ఐటీసీ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనం ఒకసారి ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకుందాం ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ చూస్తే ఈ స్టాక్ ప్రైజ్ అనేది ఇలా పడిపోతుంది కదా స్టాక్ ప్రైజ్ పడిపోతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది వాల్యూమ్ అనేది ఇలా డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంది సో ఎప్పుడైతే ఒక పెద్ద వాల్యూమ్ వచ్చేసి సో ఇక్కడ నా కండిషన్ ఏంటి స్టాక్ ప్రైస్ పడిపోతుంది అలాగే వాల్యూమ్ కూడా పడిపోతుంది సో అప్పుడు ఏంటి మనకి స్టాక్ ప్రైస్ డిక్రీజ్ అవుతుంది వాల్యూమ్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే రివర్స్ అయ్యి ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది సో ఆ రివర్స్ అయ్యి ఇంక్రీజ్ అవ్వడం ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే నాకు జనరల్ గా ఈ వాల్యూమ్ కంటే పెద్ద వాల్యూమ్ తో కనుక వచ్చి స్టాక్ ప్రైస్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే అక్కడ నుంచి రివర్స్ అయ్యి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని అర్థం చేసుకోవచ్చు మనం రైట్ సో ఇంకొక స్టాక్ చూద్దాం మనం ఎందుకంటే రెండు సిమిలర్ కండిషన్స్ వచ్చాయి కదా సో వేరే కండిషన్ వచ్చేది ఏమైనా ఉంటుందేమో చూద్దాం సపోజ్ మారుతి ఎస్ మారుతి సుజుకి చూస్తే నాకు ఇలా స్టాక్ ప్రైజ్ పడుతూ వస్తుంది రైట్ ఇక్కడ చాలా కాలంగా స్టాక్ ప్రైస్ పడుతూ వస్తుంది అండ్ వాల్యూమ్ కూడా ఇలా పడుతూ వస్తుంది ఇక్కడ కూడా సో ఇక్కడ కూడా రివర్స్ అయ్యి ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ ఉంది బట్ ఎప్పుడు అంటే దీనికంటే పెద్ద వాల్యూమ్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మళ్ళీ రివర్స్ అయ్యి ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ ఉంది సో ఇది కూడా సేమ్ కండిషన్ వచ్చింది ఇంకా చూద్దాం వేరే ఏమైనా సో అన్ని మనకి డిక్రీస్ డిక్రీస్ వస్తున్నాయి డిక్రీస్ డిక్రీస్ కాకుండా వచ్చేది చూద్దాం ఎస్ సో ఇక్కడ నాకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది రైట్ సో ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఒకసారి చూడండి మనకి ఏమైంది ఇలా స్టాక్ ప్రైజ్ ఏమో ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు షేర్ మన వాల్యూమ్ ఏమైంది వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతూ వెళ్ళింది సో వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి అది రివర్స్ అవడానికి ప్రాబిలిటీ ఉంటుంది కదా ఒకటి ఇంక్రీజ్ ఉంది వాల్యూమ్ ఏమో డిక్రీజ్ ఉంది అప్పుడు రివర్స్ అయి డిక్రీజ్ అవుతుంది సో రివర్స్ అయి డిక్రీజ్ అయింది సో ఇప్పుడు కండిషన్ ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు కండిషన్ కనుక చూసుకుంటే ఇలాగా దీని ప్రైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది అండ్ వాల్యూమ్ వచ్చేసి డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంది సో ఇప్పుడు ఒకటి ఇంక్రీజ్ ఉంది రెండోది డిక్రీజ్ ఉంది స్టాక్ ప్రైజ్ ఏమో ఇంక్రీజ్ ఉంది వాల్యూమ్ ఏమో డిక్రీజ్ ఉంది కాబట్టి కండిషన్ కనుక చూసుకుంటే రివర్స్ అయి డిక్రీజ్ అవడానికి ప్రాబిలిటీ ఉంది సో ప్రస్తుతానికి ఈ షేర్ ని మనం జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి రైట్ సో ఒకవేళ వాల్యూమ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే ఓకే బట్ వాల్యూమ్స్ కనుక ఇంక్రీజ్ అవ్వలేదు ఇంకా తగ్గుతున్నాయి అంటే ఈ షేర్ అనేది మనకి రివర్స్ అయ్యి పడ్డానికి పాసిబిలిటీ ఉందనమాట రైట్ ఇలాగా మనం వాల్యూమ్ అనాలిసిస్ ని అర్థం చేసుకోవచ్చు అయితే చార్టింగ్ డాట్ కామ్ లో మనం కొన్ని టూల్స్ ఎలా వాడాలి అనేది ఒకసారి చూద్దాం సో ఇక్కడ నాకు ఫస్ట్ ఇది వచ్చేసి లైన్ టూల్ అనమాట సో నాకు అర్సర్ ఒకసారి చూపిస్తారు మీకు యా ఈ ఇలాగ క్రాస్
అప్పుడు నాకు కంప్లీట్ గా చార్ట్ మొత్తం ఒక హారిజెంటల్ లైన్ వస్తుంది అలాగే వెర్టికల్ లైన్ సో వెర్టికల్ లైన్ కూడా మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు సో అది కూడా వాల్యూమ్ ఎనాలిసిస్ లో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఆ పివోట్ పాయింట్ కాన్సెప్ట్ లో ఇంకా మనకి వాల్యూమ్స్ గురించి ఇంకొంచెం వస్తుంది సపోజ్ నేను ఒక రీజియన్ మొత్తం రిప్రజెంట్ చేయాలనుకోండి ఇలా రెక్టాంగిల్ డ్రా చేయొచ్చు రైట్ ఇక్కడ ఉంది రెక్టాంగిల్ టూల్ ఈ రెక్టాంగిల్ డ్రా చేయొచ్చు లేదా హైలైట్ చేయడం కోసం ఇలా హైలైటర్ యూజ్ చేయొచ్చు లేదా ఏదైనా టెక్స్ట్ రాయడం కోసం ఇలా టెక్స్ట్ మనం టెక్స్ట్ బాక్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు దాని తర్వాత ఈ ఏదైనా స్టాక్ ప్రైస్ ఇక్కడ నుంచి పైకి వెళ్తుంది అని చూపించడం కోసం అప్ యారోస్ అండ్ కిందకి వెళ్తుంది అని చూపించడం కోసం డౌన్ యారోస్ అండ్ ఫిబోనోచి కాన్సెప్ట్ కోసం ఇలా ఫిబోనోచి టూల్ ఈ దీని గురించి కూడా మనం ఫర్దర్ గా నేర్చుకుంటాం సో ఫిబోనోచి కూడా మనం డ్రా చేయడానికి మనకి టూల్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇవి కలర్స్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి సపోజ్ నేను ఇట్లా ఒక హారిజెంటల్ గేర్ చేశాను రెడ్ కలర్ ఉంది నేను బ్లాక్ కావాలంటే బ్లాక్ కింద మార్చుకోవచ్చు లేదు వేరే కలర్ కావాలంటే అలా కలర్స్ మార్చుకుంటూ ఉండొచ్చు మనం ఒకటి సెలెక్ట్ చేసి సో ఇలాగా మనం చార్టింగ్ డాట్ కామ్ కి సంబంధించి దాని టూల్స్ ని ఇలా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ వాల్యూమ్ అనాలిసిస్ లో మనం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ రెండు ఇంక్రీజ్ అవుతుంటాయి అంటే వాల్యూమ్ కనుక ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే ట్రెండ్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటది వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా డిక్రీజ్ అవుతుంటే ట్రెండ్ అనేది రివర్స్ అవుతుంది ఇది మనం వాల్యూమ్ అనాలిసిస్ లో నేర్చుకుంది అప్ ట్రెండ్ వెళ్తున్నది కాస్త అప్ లో కంటిన్యూ అవ్వాలంటే వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్ళాలి లేదు వాల్యూమ్ డిక్రీజింగ్ ట్రెండ్ స్టార్ట్ అయింది అంటే అక్కడ నుంచి మనకి షేర్ ప్రైస్ అనేది పడిపోవడానికి ఎక్కువ పాసిబిలిటీ ఉంటది అదే ఒకవేళ మనకి ఏదైనా ఇప్పుడు సారీ ప్రైస్ పడిపోతూ ఉంది అనుకోండి ప్రైస్ పడిపోతున్నప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే అలాగే పడిపోతూ ఉంటది లేదు ప్రైస్ గనక పడిపోతూ వాల్యూమ్స్ గనక పడట్లేదు అంటే అప్పుడు మనకు అది రివర్స్ అవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటది సో ఒకసారి ఎస్ బ్యాంక్ చూద్దాం ఎస్ బ్యాంక్ ఈ మధ్య చాలా ఎక్కువగా పడిపోయింది సో నాకు జస్ట్ ఒక డౌట్ వచ్చి చూస్తున్నా అనమాట సో నేను చెప్పింది కరెక్టా కాదా అని మనం చెక్ చేసుకోవాలి కదా సో ఎస్ బ్యాంక్ అనేది చూస్తే ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇలా పడే టైమ్ లో వాల్యూమ్ చూసారా వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్ళింది ఈ ఇక్కడ పెరిగే టైంలో ఏమైంది వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది అంటే రివర్స్ అవుద్దని సో వాల్యూమ్ పడిపోతుంటే రివర్స్ అవుతుందని కదా సో రివర్స్ అయింది ఇక్కడ నుంచి చూస్తే వాల్యూమ్ ఏమో ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది ఇక్కడ ఇలా చూసుకున్నా కూడా వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు ట్రెండ్ అనేది కంటిన్యూ అవడానికి ఎక్కువ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అది కంటిన్యూ అయింది తర్వాత ఇలా పడుతుంది కదా ఇప్పుడు పడుతున్నప్పుడు వాల్యూమ్ అనేది ఇలా డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఎస్ బ్యాంక్ రివర్స్ అయి పైకి వెళ్ళడానికి మనకి పాసిబిలిటీ ఉంది రైట్ సో ఇక్కడ షేర్ ప్రైస్ పడుతూ వాల్యూమ్ అనేది కిందకి పడుతూ ఉంది అంటే రివర్స్ అయి పైకి వెళ్ళడానికి ఎక్కువ పాసిబిలిటీ ఉంది ఎందుకంటే వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతుంటే ట్రెండ్ ట్రెండ్ చేంజ్ అవుతుంది కదా సో ఇప్పుడు డౌన్ ఉంది కాబట్టి ట్రెండ్ చేంజ్ అయ్యి పైకి వెళ్ళచ్చు రైట్ ఇలాగా మనం అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు రైట్ సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం పివోట్ పాయింట్స్ అలాగే ట్రెండ్ లైన్స్ గురించి నేర్చుకుంటాం యాజ్ ఆఫ్ నో మనం క్యాండిస్టిక్స్ అండ్ వాల్యూమ్ అనాలిసిస్ ని కంప్లీట్ చేసాము సో దీంట్లో మనం మెయిన్ గా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే క్యాండిల్ స్టిక్స్ లో త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి మనం వైట్ క్యాండిల్ ఒకటి రెడ్ క్యాండిల్ ఒకటి అండ్ ఒక డోజీ ఒకటి సో వైట్ క్యాండిల్ అంటే మనకి క్లియర్ గా ఎక్కువ మంది బయ్యర్స్ ఉన్నట్టు రెడ్ క్యాండిల్ లో ఎక్కువ మంది సెల్లర్స్ ఉన్నట్టు డోజీ అంటే కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ లో ఉన్నట్టు ఎవరు విన్నవాలో తెలియదు అయితే జనరల్ గా ఒక క్యాండిల్ స్టిక్ చూసుకోకూడదు బంచ్ ఆఫ్ క్యాండిల్ స్టిక్స్ చూస్తాం ఈ క్యాండిల్ స్టిక్స్ పెరుగుతున్నప్పుడు షేర్ వాల్యూ పెరుగుతుంది అని అనుకుంటాం బట్ ఎప్పటిదాకా పెరుగుద్ది సో ఇలాగ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నంత కాలం పెరుగుద్ది బట్ వాల్యూమ్ ఎప్పుడైతే డిక్రీజింగ్ స్టండ్ స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు దాని వాల్యూ అనేది రివర్స్ అయి పడిపోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అలాగే ఒక షేర్ పడిపోతూ పడిపోతూ ఉంది పడుతూ పడుతూ ఉన్నప్పుడు వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయిన అన్ని రోజులు ఓకే బట్ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ స్టేజ్ లోకి వచ్చింది అంటే అక్కడ నుంచి రివర్స్ అయి పైకి వెళ్ళడానికి మనకి పాసిబిలిటీ ఉంది ఇలాగా మనం వాల్యూమ్ అనాలిసిస్ చేసుకుంటాం రైట్ సో దీన్ని మీరు ఒకసారి ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు దాకా క్లాస్ నేర్చుకున్న దాన్ని ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ క్లాసెస్ కి వెళ్ళడానికి ముందు ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ స్టాక్స్ కి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఏవైనా చిన్న చిన్న కన్ఫ్యూజన్స్ ఉంటే ఆ కన్ఫ్యూజన్స్ పోతాయి తర్వాత కాన్సెప్ట్స్ మనం చాలా స్ట్రాంగ్ గా నేర్చుకోగలుగుతాం రైట్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ ఫర్ వాచింగ్ దిస
ఏ స్టాక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఎక్కడ మనం ఫెయిల్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఇలాంటివన్నీ కూడా నేను అడ్వాన్స్డ్ క్లాస్ లో టీచ్ చేస్తాను సో ఆ అడ్వాన్స్డ్ క్లాస్ గురించి మీరు నేర్చుకోవాలి అని అనుకుంటే నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు నా పేరు వీర్ ప్రతిహాస్ అండ్ వాట్సాప్ నెంబర్ వచ్చేసి నైన్ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఈ వాట్సాప్ నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేసేటప్పుడు నాకు ఓన్లీ ఆఫ్టర్నూన్ టూ టు ఫోర్ మధ్యలో మాత్రమే కాంటాక్ట్ చేయండి మిగిలిన టైంలో అయినా సరే మీరు జస్ట్ వాట్సాప్ మెసేజ్ పెట్టి వదిలేయచ్చు బట్ మీరు నా నుంచి రిప్లై ఆఫ్టర్నూన్ టూ టు ఫోర్ మధ్యలో మాత్రమే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో ఇంకా మీరు ఒకవేళ ఏదైనా ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అని అనుకున్నా కూడా యూట్యూబ్ లో కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో మీరు మెసేజ్ చేస్తే నేను రిప్లై ఇస్తాను లేదా మీరు నా వాట్సాప్ నెంబర్ కి మెసేజ్ చేయొచ్చు అండ్ మీరు నా అడ్వాన్స్ క్లాసెస్ జాయిన్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే హైదరాబాద్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి లేదు ఒకవేళ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కావాలనుకున్నా కూడా వీక్లీ వన్స్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఉంటూ ఉంటాయి అలాంగ్ విత్ ప్రాక్టీస్ సో మీకు ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పిన తర్వాత దాని మీద ఒక వన్ వీక్ ప్రాక్టీస్ చేసి మళ్ళీ తర్వాత మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ నేర్చుకుంటూ ఉంటాం సచ్ దట్ మీకు పర్ఫెక్ట్ స్టాక్ మార్కెట్ గా ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది అనేది చాలా క్లియర్ గా ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది రైట్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ ఫర్ వాచింగ్ దిస